ვიმსჯელოთ თქვენ საჭიროებებზე. რადიო ათინათის და საერთაშორისო გამჭერვალობა საქართველოს ერთობლივ გადაცემაში ჩვენი თვითმართველობა. დაგვიკავშირდით პირდაპირ ეთერში. შეგიტყვები დაუსვით და ხმა მიაწვინეთ მათ, ვისაც თქვენი პრობლემების მოგვარება ხელეწიფება. ვისმინეთ თვის ყოველ მეორე პარასკევს 17 საათსა და 15 წუთზე და ასევე გვიყურეთ ინტერნეტში. თქვენ გავთ უფლება იცხოვროთ ხილსეულად. ჩვენი თვითმართველობა თქვენ სამსახურში. მე თეთრში ა საერთშორისო გამჭოლობა საქართველოსა და რადიო თეთრში ერთობლივ გადაცემა ჩვენ თვითმართველობა დღეს ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვიმშელებთ ბოლო დღეების ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხზე რუსული კანონის თაობაზე რომელიც დღეს პარლამენტმა უკვე მეორე მოსმენით ჩააგდო და აღარ დაამტკიცებენ მას სწორედ ამ საკითხებზე განვითარებულ მოვლენებზე სასაუბროდ დღეს ჩვენთან ერთად სტუმრად იმყოფებიან ნანა შედანია აა ახალგაზრდული მუშაკი არის სამთავრობო ორგანიზაციის ახალგაზრდების სამეგრელოს განვითარებისთვის თანადამფუძნებელი და ანდრია მანია რომელიც არის ახალგაზრდა აქტიური სამოქალაქო აქტივისტი ტელეფონით კი ჩაგვრთება ქართული მადონა ხარიბავა რომელიც არის ასოციაცია დეას აღმასრულებელი დირექტორი თუ გეხნებათ რაიმე კითხვა ან მოსაზრება შეიძლება დაგვიყოთ ნომერზე 0707789090 და სხვა ან მოგწეროთ რადიო ათინათის Facebook გვერდზე ნანა თქვენ კითხავთ პირველ შეკითხვას თქვენ დაგისვამთ რა გვიჩვენა ბოლო დღეებში განვითარებულმა მოვლენებმა როგორ შეაფასებთ ამ განვითარებულ პროცესებს ა მოგესალმებით პირველში დიდი მადლობა მოწვევისთვის მე მესალმები თქვენს მაყურებელს მსმენელს და მე ესე დავიწყებ რომ მე ვარ სოხუმიდან აფხაზეთიდან და მე მომიწია ჩემი სახლის დატოვება როდესაც უკავი 4 წლის და მთელი ბავშობა მახსოვს როგორ იხსენებდა მამა ჩემი სოხუმს იგატარებულ დღეებს და სიცოცხლის ბოლო წუთამდე სჯეროდა რომ სოხუმი დაბრუნდებოდა მე დღესაც მჯერა და სწორედ ამ განვითარებულმა მოვლენებმა იგივე საფთხის წინაშე დაგვაყენა იგივე რისკები შეუქნა ჩვენს ქვეყანას ისევ რუსული აგრესიის წინაშე დაუდეგით ფაქტი ეს იყო რომ რუსეთის ა ეს იყო რუსული კანონის როგორც უკვე საზოგადოებამ სწორად შეაფასა ამ კანონის შემოღებით აქ არ იყო არანაირ გამჭრვალვაზე საუბარი ან არასამთავრობო სექტორის ესე თქვა საქმიანობის მონიტორინგზე ჩემი სუბიექტური აზრია ჩემი როგორც რიგითი მოქალაქის აზრია რომ ეს იყო რუსულის რახვები რომელიც იყო დაკავშირებული სწორედ რომ ჩვენი ქვეყნის დამხობასთან ისევ გარუსებასთან და იმ ყველა ნეგატიურ ესე ვთქვათ იმ არასასურველ შედეგთან რაც მოაქ რუსეთთან ურთიერთობას და ეს ჩვენმა ხალხმა არაერთხელ გამოსცადა ჩვენ ვიცით ამ ყველაფრის ფასი ვიცით რამდენად მტკივნეული ეს ყველაფერი ჩვენთვის და გამომდინარე აქედან ხალხის რეაქცია არის სრულიად ლეგიტიმური სრულიად ჯანსაღი და სწორი რომ ჩვენ არ გვინდა არც რუსეთი და არც არანაირი ის რახვა რომელიც აქვს რუსეთ საქართველოს მიმართ გებადა ძალიან დიდი მახლობა ანდრია შენ გითხავ წარმართველი ძალა ამ საპროტესტო ტალღის რაც იყო როგორც თბილისში ასევე და არჩენ საქართველოში მათ შორის უთიჩი ძირითადი ნაწილი იყვნენ ახალგაზრდები შე როგორც ახალგაზრდა აქტივისტი როგორ შეაფასებდი ამ პროცესს რატო სურდა ხელისუფლებას შენი აზრით რომ თავს მოერქვია ჩვენთვის რუსული გამომდებლობა მოგესალმებით მაგობას გიხტით მოწვევისათვის მე ვარ წუდიდელი რიგითი რიგითი ახალგაზრდა რომელსაც გული შესტკივა მე სამშობლოზე მე ძალიან ბევრ ახალგაზრდასთან ერთად ვიდექი რამოდენ დღეს განმავლობაში რამოდენ დღეს განმავლობაში ქუჩაში დავა პროტესტებდით იმ კანონს რომელიც არაურჩევია ქართულ ხალხს საერთოდ ახალგაზრდები ყოველთვის იყვნენ და დღესაც არიან ქვეყნისთვის ქვეყნის მნიშვნელოვან ძალა ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი შესაძლებლობები ახალგაზრდებ ახალგაზრდებმა უნდა წაიყვანონ ეს ქვეყანა წინ და ჩვენ ნახე რომ მათ არ სურთ რუსეთში დაბრუნება ჩვენ გვინდა ევროპა თავისუფლება და რაც ყველაზე მთავარია ხარისხიანი განათლება და ამ ყველა ამ ყველაფრისთვის ჩვენ ვაპირებთ ცოლას და კიდევაც ყოველთვის დავიცავთ ჩვენ უფლებებს და ძირითადად სულ სამოდი. აა, გვეტონი ხა ჩვენ სატელეფონო ხაზზე გყავს. აბო ცოტა ხანში შეაგვერთება ქალტონი მადონა, ანამდე ნან თქვენ კითხავთ. აა, ეჭვის კითხვის ნიშნის ეშ გადადგა ამ კანონის შემოღების მცდელობით ქართული სახელმწიფოს დასავლური არჩევანი. აა, 
ჯერ კიდევ არიან სამთვის ჩვენ საზოგადოებაში ადამიანები რომლებიც რაღაცა ემხრობიან ამ უკვე ჩაგდებულ კანონს ან რაღაცა განსხვავებულ მოსაზრება აქვს შე როგორც ახალგაზრდული მუშაკი ადამიანი რომელსაც ძალიან ბევრი შეხება გაქ ახალგაზრდებთან რომ მოგვიყვე რატომ არის მნიშვნელოვანი ქართული საზოგადოების და სახელმწიფოსთვის ევროპასთან ინტეგრაცია ბატონო ა ჩვენი ორგანიზაცია ახალგაზრდები სამეგრელოს განვითარებისთვის დაარსდა 2015 წელს 2015 წლიდან ჩვენ მუშაობთ რეგიონის მასშტაბით ახალგაზრდებთან და ასევე რომელიც ორგანიზაციის ბაზაზეა დაარსებული ბევრისთვის კარგად ნაცნობი სოციალური სიურცე სოციალური კაფე მეგობარი ყოველდღიურად მასპინძლობს ათეულობით ახალგაზრდას შესაბამისა ჩვენ გვაქ ახალგაზრდებთან საკმაოდ მჭიდრო კომუნიკაცია რაც მაძლევს მე იმის თქმის შესაძლებლობას რომ ნამდვილად ჩვენს ქვეყანაში არის ძალიან სწორად პროგრესულად ჯანსაღად მოაზროვნე ახალგაზრდა რომლებსაც აქვთ სწორი პროტესტები რომლებსაც აქვთ სწორი ამბიციები რომ მიყვნენ ევროპის დიდი ოჯახის ღირსეული წევრები ჰქონდათ ხელმისაწვდომობა ხარისხიან განათლებაზე აგე როგორც აღნიშნა ჰქონდათ ღირსეული სამუშაო პირობები ჰქონდათ ჯანდაცვის ხარისხიანი ემა და ყველა ის იკეთები რაც ევროპის ქვეყნებს აქვთ შესაბამისად ახალგაზრდების ეს პროტესტი ეს დამოკიდებულება აღნიშნული სამწუხარო ჩვენი მთავრობის ამ პოზიციის აიყო საკმაოდ სწორი და მე სწორედ იმ ახალგაზრდების გვერდით რომ ვიდეკი ვარ ამაყი იმიტომ რომ ამ დღეებმა კიდევ ერთხელ დამანახა რომ ჩვენი საზოგადოების უმშო აი ყველაზე ძვირფასი ნაწილი ყველაზე კარგი ნაწილი ახალგაზრდები არიან სწორ და კარგ მხარეს და ისინი არიან ძალიან კარგად ინფორმირებულები და სამწუხაროდ საზოგადოების თქმა როგორც ახსენეთ საზოგადოების გარკვეული ნაწილი ჯერაც არ არის სწორი ინფორმაციის მფლობელი გამომდინარე იქიდან რომ ყველასთვის ცნობილია ალბათ ეს რუსული პროპაგანდის ნაწილი ცარის და ბევრი სხვა მიზეზი ახლავს ამასთან. მაგრამ მე როგორც კი მაგ შესაძლებლობა რომ ახალგაზრდებს შევხდე, ყოველთვის ასევე უბნები რომ ახალგაზრდების ესე ვთქვათ ყველაზე კარგი იარაღი არის განათლება, ხო? ის რაც მათ აქვთ და რასაც ვერავინ ვერ წაართმევს, ამიტომაც ახალგაზრდებს თავიანთი მხრივ მეც ჩემ ის მხრივ მაგ შესაძლებლობა თუ სადმე შემეძლება რომ გავაზია რომ ეს სწორი ინფორმაცია სწორად ავუხსნათ იმ მოქალაქეებს არა რაღაც აგრესიულ და ძალისმიერი მეთოდები სწორად აუხსნათ იქნებ გვეთანხმებიან ხო იქნებ რაღაცა ჩვენ მხარეს დგანან მაგრამ არა აქვთ სწორი ინფორმაცია ამიტომაც მნიშვნელოვანია რომ სწორად მივაწოდოთ ინფორმაცია გავუზია რომ თუ იმ სიკეთეებზე რაც შეიძლება ჩვენ მოგვიტანო სწორედ ევროპა და ყველა ის ესე ვთქვათ გაუმახვილოთ მათვის გასაგებ ენაზე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა იმ სიკეთეებზე ყურადღება რაც ევროპას მოაქვს აა კი ბატონო ეხლა სატელეფონო ხაზზე არის ქალტონი მადონა ხარებავა ასოციაცია დეას აღმასრულებელი დირექტორი ქალტონი მადონა მოგი სამებით მადლობა რომ გვერთვებით გადაცემაში აა მოგესალმებით სტუდიის სტუმრებს თქვენ ბადონო არჩი და რადიო ათინათის მსმენელი ბეაგის ქართული მადონა ასოციაცია დეა ერთ-ერთი პირველი იყო განცხადების ხელმომწერთა შორის ჩვენს რეგიონში რომელმაც გამოთქვა პროტესტი რუსული კანონის მიმართ როგორ შეაფასებთ თქვენ ამ პროცესებს რაც ბოლო დღეებში განვითარდა ჩვენს ქვეყანაში რატო სურდა ხელისუფლება ჩვენ თვის ეს კანონი თავს მოიხვია და მომავალში რა რისკებს ხედავთ იმისა რომ დაუშვათ განმეორდება თუ არა მსგავსი მცდელობა ან რა შეიძლება ჩვენ გავაკეთოთ იმისთვის რომ რუსული კანონის და კანონების რისკები მომავალში წავიცილოთ თავიდან ძალიან დიდი მადლობა ბატონო არჩილ ამ კითხვისთვის რა თქმა უნდა ჩვენ თავიდანვე შეუერთდით როგორც ეროვნულ რეგიონულ ხალხური გაეროში თქმა გაგზავნილი რამდენიმე წერილი რომელსაც დეა შეუერთდა უარი თქვით სხვა ორგანიზაციებთან ერთად ამ შემთხვევაში სხვადასხვა სამოქმედო გეგმის რეკომენდაციების შემუშავებაში სადამ ამ კანონის ეს კანონი იქნებოდა მიღებული თუმცა კანონი მაინც მიიღეს აქ ორი აზრი არ არსებობს და თვითონ ექსპერტები და იურისტები ზოგადად ანალიზი გვიჩვენებს რომ პრინციპში ეს კანონი არ ყოფს ა უპირველესად შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლებას ერთდროულად დისკრიმინაციულია იმიტომ რომ მაინც და მაინც გამოყვეს ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაცია და მედია 
და არ შეეხო სხვას და განსაკუთრებით მე მინდა აღვნიშნო რომ გაცილებით მეც მე ამ წლების განმავლობაში მილიარდზე მეტი აქვს ალბათ მიღებული სახელმწიფოს იმისათვის რომ განივითარებინა ქვეყანა ეკონომიურად და ასევე დემოკრატიის მიმართულები და მილიარდობით აღებულში ჩვენ ატარ ფიქრობთ თუ არა სამთავროები რაღაც გაცილებით პატარა თანხას ხებულობენ იმისათვის რომ დააკმაყოფილონ თავიანთი მოსარგებლების ინტერესები ხო რა თუ არ უჩდება საზოგადოების ერთ ნაწილს და უპირველესად თვითონ ხელი სუფლებას კითხვა ჩვენ რო ღებულობ რატო დისკრიმინაციული მიდგომა რატო გაქ ჩვენს მიმართ მედიისა და არა რა სამთავრობოს მიმართ არ შეიძლება თუ შენ შენს რიგებში იყოს ეგრეწოდებული უცხოური აგენტები ანუ ჯაშუშები ქართულად რო თქვა თავისთავად ცხადია კანონს სხვა სხვა არაფელს არ შევეხოთ მოდით შევხედოთ ეს სიტუაციას დროს როცა ეს კანონ პროექტი იქნა შესაბამისად შემუშავებული და მე პირველი მოსმენით მიღებული ეს ის პერიოდია როცა ქვეყანა უნდა ფიქრობდეს იმ 14 პუნქტის შესრულებაზე რომელიც დაგვიწესა სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ევროკავშირმა რომ ჩვენ გახდეთ კონდე შესაძლებლობა გახდეთ ევროკავშირის კანდიდატი და ამ შესაძლებლობის დაკარგვა შეუძლებელი არის აი სპეციალურად გამოინახა ეს დრო მე არ ვლაპარაკობი იმაზე რომ ის წმინდა რუსულია და თავის თავად ხადია ცალსახად უარყოფითი დამოკიდებულება გვაქ ძალიან ბევს და გვა განსაკუთრებით ახალგაზრდებს რაც მომწონს ეხო და ასველი მოგე ესეგი მომავალში ჩვენ ფიქრობ რო ძალიან ფხილები უნდა ვიყოთ საზოგადოებაც უნდა იყოს ფხილი ზოგადად და ჩვენ არა სამთავრობო მედია ოპოზიცია და არა მხოლოდ ოპოზიცია არამედ ადამიანები თვით პარლამენტში ვინც მსჯელობს საღად ლოგიკურად და უნდა ქვეყანა მაიღოს ევროინტეგრაციის კურსი რომელიც პირდაპირ კონსტიტუციაში გვიწერია ეს ხო კონსტიტუციის დარღვევა არა შენ კურსი აიღე ჩრდილოეთისკენ და შენი ვრად ვიცით განსაკუთრებით შენი ასაკის ადამიანებმა ვიც ქრას ნიშნავს რუსეთი იგივე საბჭოთა კავშირი ეგ იყო რუსეთი და ელემენტარულად პატარა ხიდი რო გაკეთებული იყო რუსეთთან უნდა იგივე საბჭოთა კავშირთან უნდა შეგეთანხმებინა და მეურეთ არ გვინდა ამ ყუთში თავის გაყოფა და მით უმეტეს ახალგაზებს ძალიან ფხილი უნდა ვიყოთ იმიტომ რომ შესაძლებელი არის და მე წავიკითხე რამდენიმე დეპუტატის მოსაზრება რომ აი გავლენ ხალხში და აუცილებლად შეხვდებიან და აუხსნიან რომ ეს კამუდი იყო პრევენციისთვის რომ ხელმეორედ არ მოხდეს რაღაცა მსგავსი რა თქმა უნდა ხელმეორედ რომ არ მოხდეს ან კიდევ ძალიან ფხილი უნდა ვიყოთ განსაკუთრებით იურისტები და ექსპერტები და ჩვენ რა თქმა უნდა თვალი უნდა ვადევნოთ რომ აი შესაძლებელია კანონში სამი წარმეო საქმიანობის შესახებ გრანტის და ასე შემდეგ შევიდეს გარკვეული მუხლები ან კიდევ უსაფრთხოების კონცეფციაში და მაშინ შევიდეს გარკვეული მუხლები რომელიც პრინციპში იგივე ზეგავლენას მოახდენს ჩვენზე და შეიძლება ეს არ იყოს უშალოდ აი ეს კანონი და როცა მე მიწესებ არასამთავრობო ორგანიზაციას რომ იუსტიციის სამინისტროს აქვს უფლება შემოვიდე შენთან გაგიკეთოს მონიტორინგი არ ფია იმას კონტროლი იმის საფუძველზე თქი ვიღაცამ რო დაწეროს ორგანიზაციაზე რო ეს ორგანიზაცია არ იწევა და სახელმწიფოებრივ ინტერესების საწინააღმდეგოდ მუშაობს ხო ეს ხო საშინელებაა და საშინელებაა როცა აგენტს მეძახი მაშინ მე როგორ გავიდე ხე ჩემს მოსარგებლებთან ხალხთან და როგორ ველაპარაკო აგენტს რა ნდობა უნდა ფონდეს ამდენად ნა ჩვენ რო იცედაც ბევრმა იცის თქვენი ორგანიზაციის საქმეების სახეებ მაგრამ აი უფრო ნათელი რო გავხადოთ დასავლური დაფინანსებით რა ასიკეთები მოუტანა დეამ 
ძალიან ბევრ ადამიანს ჩვენს რეგიონში სხვა რო არაფერი მარტო ერთი მიმართულება რო ვაგიხოთ ჩვენ სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობთ ეს არის სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაში წვლილი შეტანა ეს არის ადამიანის უფლებების დაცვა და ამ უფლებებში მე ხაზგასმას გაუკეთებ არჩი ინკლუზიური განათლების მიმართულებით ჩვენს მე დადადგმულ ნაბიჯებს შემიძლია ხმამაღლა თქვა რო ამ მიმართულებით ჩვენ საკმაოდ კარგად მუშაობდით თანამშრომლობდით განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროდან სამინისტროსთან ჯერ კიდევ 2005 წლიდან თუმცა ამის ინკლუზიურ განათლებაზე სხვა ჩვენ მიმსგავს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად 2002 წლიდან დავიწყეთ მუშაობა კიდევ უფრო ადრე როცა საერთოდ არ იყო საქართველოს ზოგადი განათლების კანონში სიტყვა ინკლუზიაც ან არასამთავრობო ორგანიზაციებმა დაიწყეს ძირითადად ამ მიმართულებით მუშაობა და მე გეტყვით რომ მარტო აი ერთი მას გეტყვით რომ ამ მიმართულებით 5000-ზე მეტი ადამიანი გადავამზადეთ მათ შორის ადმინისტრაცია სკოლის უმაღლესი სასწავლებლების პროფესიული თვითონ მასწავლებლები მედია შობლები როგორც არა შიშომ ბავშვების ასევე შიშომ ბავშვების მოსავლეები და ასე შემდეგ ჩვენ შევქმენით შევიმუშავეთ ექსპერტებთან და სხვა ორგანიზაციებთან ერთად სპეციალურად ინკლუზიური განათლების ინდიკატორები მონიტორინგის ინდიკატორები და სხვა შორის 2006 წელს განათლების სამინისტრო ამის საფუძველზე შექმნა სპეციალური პროგრამა გამო გამოუშვით ძალიან ბევრი წიგნები ამ მიმართულებით შევისწავლეთ სხვა-სხვა ქვეყნის გამოცდილება ჩავატარეთ კვლევები ჩამოვიყვანეთ ორჯერ უცხოელები ნორვეგიის უნივერსიტეტის პროფესორები რომლებმაც თბილისში ილიას უნივერსიტეტში ჩაატარეს შესაბამისად საჯარო ლექციები ამ თემაზე ინკლუზიური განათლების თემაზე შეხვდნენ ჩვენთან ერთად განათლების სამინისტროს წარმომადგენელს პირველ მაშინ პირველი მოადგილე ვინც გახლდათ რეკომენდაციები გასცეს მე ცოტა მოგვიანებით კი შემოიყვანეთ ჩამოვიყვანეთ და საჯარო ლექცია წაიკითხა ჩვენმა ინგლისელმა ექსპერტმა სტუდენტებისთვის პროფესიული თემისთვის და ასე შემდეგ მე ვლაპარაკო მხოლოდ ერთ ნაწილზე ჩვენი პროექტის რომელსაც გვიფინანსება ამ წლების განმავლობაში ევროკავშირი ევროკავშირის პროექტით დღეს ალბათ იცით არჩილ და ყოველმარიცის ალბათ ვინც გვისმენს რომ ევროკავშირის პროექტის საფუძველზე ჩვენმა ორგანიზაცია რა თქმა უნდა სახალხო დამცველის მხარდაჭერით სახალხო დამცველის ოფისში ცალკე ცენტრად ჩამოაყალიბა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრი რომლის კონცეფცია ჩვენ შეფთავაზეთ პარლამენტში განიხილეს ეს საკითხი 2006-2007 წლები იყო და 2008 წელს დამტკიცდა და დაფუძნდა ცენტრი რომელიც დღეს უკვე დეპარტამენტია აი ეს ორი მაგალი კი ბატონო ძალიან დიდი მადლობა გაფტონო მადონა ჩართვისთვის ჩვენ მსმენელებს და მოისმინეს თუ რა ერთმა პატარა კონკრეტულმა ორგანიზაციამ რა სიკეთეები მოუტანა ჩვენს ქვეყანას ჩვენ საზოგადოებას განსაკუთრებით მოწყლა ჯგუფებში შემოპირებს ევროპული ორგანიზაციების თუ ფონდების მხარდაჭერით ანდრია თქვენ აღნიშნეთ განათლების თაობაზე დღეს ვიცით ჩვენ რომ ევროპული სახელმწიფოები სხვადასხვა სასტიპენდიო პროგრამები ახალგაზრდებს აზრევენ ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით განათლების მიღების თუ კვალიფიკაციის გაზრდის საშუალებას თქვენ როგორ ახალგაზრდა როგორ ფიქრობთ თქვენ რა სიკეთეების მოტანა შეუძლია ჩვენთვის საქართველოს ევროპასთან ინტეგრაციას დიახ ძალიან საინტერესო შეგიძლია ეევო საქართველო ოდგანო იყო ევროპული კულტურის 
ნაწილი და რასიკეთები შეიძლება მოიტანოს ევროპამ პირველი რასაკულველი ესე გაომეოროთ განათლება და ის რომ ადამ ახალგაზდა რომ საქარისხანი განათლება მიღებული შეუძლია ქვეყანა წაწიოს ძალიან წინ ასევე ჩვენ ვიცით რომ არსებობს ძალიან ბევრი გაცვლითი პროგრამები რის მიხედვითაც აქვს იმ ახალგაზდას ევროპაში წაცვლილი საშუალება ნახოს იქ როგორი სისტემა როგორი მოწყობა შემდგომ ეს ახალგაზდა როდესაც ამ ყოველფერს ნახავს ახალ შეისწავლის ის დაბრუნდება და უცილებად მოახმარს თავის ქვეყანას რაც დაეხმარება საქართველოს წინ წაწვლაში განვითარებაში და მე დიდი მერი მაქვს რომ ერთ დღესაც ეს ყოველფერი მოხდება და ქართული ხალხი ამ ყოველფერს აუცილებლად შეძლებს კი ბატონო არა ერთ დღესაც არამედ უახლოეს მოვალში უნდა მოხდეს ეს ნანა თქვენ კითხავთ ჩვენ გვაქეთლა ვალდებულებად მიღებული 12 პუნქტი ან რეკომენდაციის შესრულება როგორ ფიქრობთ უნდა კონცენტრირდე თუ არა ეხლა სამოქალაქო საზოგადოება იმაზე რომ ერთი დიდი წარმატება მიღწეულია რუსული კანონით ჩავარდა ეს დამსახურება არა არავის პირველ რიგში საზოგადოების და განსაკუთრებით ახალგაზრდების თუმცა დღე შემდეგი ნაბიჯები რაც არის გადასადგმელი არის 12 პუნქტიანი რეკომენდაციები შესრულებისკენ რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ მოქალაქეებმა ამისათვის აა სწორედ ამ რუსული კანონის ინიციირება სამწუხაროდ ისე დროს მოხდა რომელიც ათმაგად უფრო დიდ საფრთხეს უქმნის ჩვენი ქვეყნის ევრო ინტეგრაციას და ჩვენ ნამდვილად არ გვაქ იმის დრო და საკარგი რომ ეხლა ასეთ სრულად უსარგებლო პირიქით ზიანის მომტან კანონებზე საუბრობდეთ არამედ აუცილებელი და მნიშვნელოვანია ის რეკომენდაციები შევასრულოთ რომელიც დაგვიწესა ევროკავშირმა იმისთვის რომ მიიღოთ კანდიდატის სტატუსი სამოქალაქო საზოგადოება ამ მიმდინარე მოვლენების ფონზე ვერ ვიტყვით რომ ამ გამარჯვებით ერთი ბრძოლა კიდე სრულდა თუმცა ომი მოსაგებია ხო ნამდვილად ასე გამოდის და უნდა ვიტყოთ რა თქმა უნდა ფხიძლად უნდა ვიყოთ ჩვენი ქვეყნის სადარაჯოზე რაც იმას ნიშნავს რომ მოვთხოვო ჩვენ ხელის უფლება შეასრულოს ყველა ის მოთხონა რაც აქ ევროკავშირს თუ სწორად მაგ ინფორმაცია აპრილში არის სწორედ ის თარიღი როდესაც გვიწევს ხო კომისიასთან შეხვედრა ესე ვთქვათ როდესაც უნდა განიხილონ ყველა ის დეტალი რომელიც ასე თან ახლოს და თან გვაშორებს კიდევაც ევროპის დიდ ოჯახთან ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ამ პუნქტის შესრულებაზე ვიყოთ ესე ვთქვათ აქტიურად ჩართულები ჩვენ ჩვენის შესაძლებლობებიდან ჩვენ ესე ვთქვათ ძალებით მოვუწოდოთ ხელის უფლებას რომ ამ პუნქტების შესრულება ჯავთოთ ყველა ჩვენი ესე ვთქვათ ძალა არ დავნებდეთ მოკლედ იმის რომ სამწუხაროა მაგრამ ხელის უფლების იმედი არ აქ დღეს მგონი საზოგადოების უმრავლესობას გამომდინარე იქიდან რომ არა ერთხელ მარტივად რომ ვთქვათ მოგვატყუა ამიტომაც ჩვენ არ გუჯერა ის რაც ხდება ჩვენ უნდა ვიყოთ ისევ ესე ვთქვათ ჩვენი ქვეყნის სადარაჯოზე და მოვთხოვოთ ყველაფერი შეიძლება რა თქმა უნდა ეგრევე მტრო ძალიან ბევრი ცუდი გამოცდილება ვიყოთ ჩვენ ქვეყანაში დავიწყოთ თუნდაც ზუბდიდი იყოთ თქმართველი ქალაქი მე გაუგაო ქმეს მე რა დაუშვათ პროკურორის არჩევის ეს მოატყუეს საზოგადოება საზოგადოება ძალიან მნიშვნელოვანი ეს უხეშად რა თქვათ გადააგდეს პროპორციული საარჩევნო სისტემის შემოღების დროს და შემდეგ ბევრი არაერთი ყოველი გვახსოვს ჩვენ ხელისუფლების კარო და სასტარბერდენ ერთს და შეასრულეს მეორეც ამ პროცესში ანდრეა თქვა შეენ როგორც ახალგაზრდა რეგიონის წარმომადგენელი როგორც ფიქრობთ ამ ხელისუფლების კონტროლის პროცესში რამდენად მნიშვნელოვანია რეგიონების ისეთივე პატარა მუნიციპალიტეტების როგორიც ზუგდიდია ნუ არც თუ ისე პატარა საქართველოს მასშტაბით მაგრამ მაინც ხმა ვიცით რომ პოლიტიკური პროცესები ძირითადად თბილისშია კონცენტრირებული საზოგადოების დიდი ნაწილი ცოტა იკრიბება მაგრამ რეგიონებსაც არანაკლები მნიშვნელობა აქვს რა შეიძლება გავაკეთოთ შენი გადმოსახედიდან ჩვენ რეგიონებმა მისთვის რომ თელი ქვეყნის მასშტაბით პროცესი წარიმართოს ძირ როგორც ეს საზოგადოება სახს და პატიმრობა. დიახ ჩემ მეზელ პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოების სწორი ინფორმირება იმ საკითხთან დაკავშირებით თუ რატომ გამოდიან, რატომ განან ქუჩაში და რა საპროტესტებენ. ასაკურველია პროტესტის თავარი ადგილი არის თბილისი, მაგრამ რეგიონები რეგიონების პროტესტიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. რადგან ჩვენ ხარს უბამთ მა 
ამათ ვა ჩვენ თუ რა თქვედით ვართ ძალიან ბევრი ადამიანია რომელიც ამ ცხოვრებით ვერ ახერხებს ჩასვლას და იქ რამოდენიმე დღეს გამოვაში დარჩენას მაგრამ ის ადამიანი აუცილებლად გამოვა თავის ქალაქში და გააპროტესტებს თუნდაც მოსამართლობას არ ხდება და აბსოლუტურად შეეხება ყველა საკითხს და ასე პატარ პატარ ნაბიჯებით შეგვიმოაღწერთ გამარჯობას კიბატონო ხო ნახეთ ეს კანონი რომ მიეღო სახელმწიფოს პარლამენტს და ინტერესებინა მე სამი მოსმენის პერიოდში არ არსებს ხალხური მადონა საუბრობდა რომ არ დღამდა ორგანიზაციებს რომელიც მოშავო მის შემოფრთა საკითხებზე ახალგაზრდულ თემებზე ბავშვებზე სოციალურად დაუცველებზე ნუ გარდა ამისა მთავარი რაც არის არის ის რომ ჩვენ დასალური დაფინანსების გარეშე მაგალითად არაერთი ინფრასტრუქტურულ პროექტსაც ვერ განახორციელებთ გზები ხიდები სანიაღრე სისტემები საბავშვო ბაღები სკოლები მათი ძალიან დიდი ნაწილი სწორედ დასალური დაფინანსებით ხორციელდება ჩვენს ქვეყანაში და ამ გაონეც მიღება გარდა იმისა რომ დავშვთ შეზღუდავდა დამოუკიდებელ სიტყვას მედიას თუ არა სამთავრობო ორგანიზაციას ჩვენ გზაზედ იმპერიაში დაგვყარგვინებ და სწორედ ყველაზე მარტივი ინფრასტრუქტურის განვითარების საშუალებასაც ნა რა თქვენ როგორ შეაფასებთ ზუგდიდის როლს ამ პროცესში 2 დღის მანძილზე აქ 3 დღის მანძილზე ჩატარდებოდა თქვენ ჩვენთან აქციები ა ხარ თუ არა გაყოფილი აქტიურობით რასაც ხედავდი ჩვენ ზუგდიდში და მომავალში ჩვენს ქალაქს რა შეუძლია ამ კუთხით გააკეთოს ა ნამდვილად ბევრმაც აღნიშნა და მეც იგივე სიტყვოდი რომ ეს იყო ბოლო დროის ყველაზე ახალგაზრდული ყველაზე ჯანსაღი და ყველაზე მესე ვთქვათ სწორი გზავნილების აქცია იმიტომ რომ უმრავლესობა იყო ახალგაზრდა ახალგაზრდები რომელიც გულანთებულები გამოვიდნენ გააპროტესტეს ის ნამდვილად რაც მას აწუხებდათ რაც მათ აწუხებდათ და აქ არ იყო არანაირი პოლიტიკური ძალა მათ ესე ვთქვათ ზრახვებში რომელიმე პოლიტიკურ ესე ვთქვათ ხო პარტიული უკაცრად პარტიული არ იყო არანაირი და ეს იყო მათი წრფელი მათი ესე ვთქვათ შინაგან ნი პროტესტი იმისა თუ რატომ რატომ შეიძლება სახელმწიფოს კონდეს ინტერესი რომ ახალგაზრდას მოუკლას მომავალი იცხრო ჯანსახ წარმატებულ განვითარებულ ქვეყანაში შესაბამისად მე კიდევ ერთხელ აღნიშნავ რომ ამ აქცია ამ აქციას ბევრი ახალგაზრდა აღმოვაჩინე ბევრს ბევრის მხარდაჭერი მხარდამჭერი ისედაც ვიყავი მაგრამ ყოველთვის ვეცდები რომ ესეთი ახალგაზრდები რომლებიც შენს ქვეყანას აძლიერებენ მათ გვერდით ვიყო და მათი აზრი გავიზიაროთ და დიდი მადლობა თვითონ მადგანს ასეთი ჯანსაღი და სწორი პოზიციის ეს ამ დღეებმა ჩვენ ასევე დაგვანახა ერთი და მნიშვნელოვანი ორი რამ რომ საზოგადოება პროდასალური ღირებულებები საქართველოს ევროინტეგრაციის საკითხთან მიმართებაში არის სოლიდარული ისე როგორც არასდროს სხვა რომ მე საკითხის მართ ალბათ ესე იყო საზოგადოება სოლიდარული საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების დროს 2010 წლების დასაწყისში და დღეს როდესაც მთელი ქვეყანა მიისწრაფვის ევროპისკენ და ეს ევროპა ძალიან ახლოს არის დღეს ჩვენთან ხო ერთი ხელის გაწვდენაზე ვბროთ ჩვენ უნდა გავხდეთ მინიმუმ უნდა დავამკიდროთ ისეთი მართველობა როგორიც არის დასავლეთში ისინი ჩვენ არ გვეუბნებიან რა თქმა შევიცვალოთ ჩვენი კულტურა და ავკარგოთ ან ჩვენ სტრანციებზე თქვა თუ არის ერთადერთი რაც უნდა გავაკეთოთ არის ის რომ კარგი მართველობა ჩამოაყალიბოთ სახელმწიფოში ის არის ის გასაღები რაც მიგვიყვას ევროპამდე და მეორე რაც ისეთი ფაქტი იყო რომ წლების მანძილზე ჩვენს ქვეყანაში ბოლო 20 წლის მანძილზე დიდი აქციები სრულდებოდა ხოლმე დარბევებით ცნობ სადენი გაზი წყლის ჭავლით ეს იყო ერთ-ერთი პირველი აქცია ალბათ ხო ბოლო პერიოდის როდესაც ახალგაზრდები პროტესტზე გასული ადამიანები ვერ შეაშინა ვერც ხელჯოხებით დარბევა ამ ვერც დაკავება ამ ვერც ამ სადემა დაზმა ვერც ხის შავლით აქციის დაშლა ხელმეორედ ბრუნდებოდნენ ისინი და არა ერთხელ განმეორდა ეს ვამართის აქციაზე როგორც ნახეთ და ხელს უკვდავს ბოლო აღარ შესწევს ძალა რომ საზოგადოებას ამ კუთხით წინააღმდეგობა გაუწიოს ბოლოს ხე რომ წავიყვანოთ ჩვენი გადაცემა ანდრია თქვენ როგორც ახალგაზრდა როგორი მოლოდინები გაქვთ სა წარმოგიდგენიათ თქვენი თავი მაგალითად 2024 წლის მარტში როგორ ფიქრობთ როგორი სახელმწიფო უნდა იყოს 2024 ერთი წლის მერე ხო არ გთავაზობთ რაღაც არ გძელვადიან პერიოდი შეფასებას 2024 წლის მარტის ზუგდიდი როგორ სახელმწიფოში უნდა იყოს როგორი სახელმწიფო უნდა ფონდეს ჩვენ საკმაოდ რთული კითხვა ყოველდღე დახვევით რადგან 20 წელია ქვეყანა მუდმოდ ვითარდება ხან მე ვართ ხან წინ გვაქვს წინსვლა ხან უკუსვლა მაგრამ რაც თავარია ჩონდა ვიცხოვ ისეთ საქართველოში სადაც მთავრობა და ოპოზიცია ერთმანეთთან შეთანხმებულად იქნება არ იქნება მუდმივი როგორ თქვა არაჯანსაღი კონკურენცია შეიძლება შეთანხმებული არ იქნოს ძალიან მაგრამ მაგრამ თავარი თავარი პასუხი ზევნენ მაგრამ ჩემი აზრით თქვენ ყველაზე მთავარი მაინც იმ საქმის საქმის მართ არის პატივისცემა და სახელმწიფო მოხელე აუცილებლად 
როგორ თქვა ყოველდელი თუ უნდა იღოძებდეს იმ სულისკვეთებით რომ რაღაც შეცვალოს თავის ქვეყანას ამე სარგებელი მოუტანოს და შეცვალოს უკეთესობის საუკუნეების განმავლობაში ჩრდილოეთი ნუ რა თქმა უნდა რუსეთი მიგვიწევა არც რა თქვა დუნდოდა რომ მისი ნაწილი უყოფილი ყავიდა ქართული ხალხი ყოველთვის იბრძოდა რომ ევროპის ნაწილი ყოფილი იყო და ეს ბრძოლა რა თქმა უნდა დღესაც გრძელდება და ნელ-ნელა საქართველო აუცილებლად გამოა რუსული კლანჭებიდან და ღირსეულ ადგილს დავიკავებ თხამდელ სოფლიოში. გებატონ ნა ნა თქვენი მოლოდინები როგორ არის და უკვე მე შევაჯერე მე ვიზიარებ რასაც ახალგაზრდები ამბობენ ნამდვილად ჩვენ გვინდა აა ჩემი ყველაზე დიდი სურული არის რა თქმა უნდა გაერთიანებულ გაძლიერებულ მტკიცე სახელმწიფოში ცხოვრება თუმცა რეალისტურად ვფიქრობ და ვიცი რომ ერთ წელიწადში ეს ყველაფერი ვერ მოხერხდება მაგრამ ყველაზე ეს მოკლედ ვიტყვი კანდიდა ევროპის კანდიდატის სტატუსის მქონე ქვეყანაში ქვეყანაში მაინც მინიმუმ პროგრამა მინიმუმ ეს ჩვენი ქვეყნის განვითარებაზე და დასავლეთთან ინტეგრაციაზე არის დამოკიდებული მოუნდება თუ არა მაგალითად აი თქვენი ქალაქის დღევანდელ მაცხოვრებლებს სოხუმელებს გაგრელებს და შემდეგ აფხაზეთის მაცხოვრებლებს ჩვენთან ერთად ერთიან სახელმწიფოში ცხოვრება იმიტომ რომ მათ ჩვენ უკეთესი ალტერნატივა უნდა შევთავაზოთ ვიდრე დღეს აქვთ რუსეთის სახე მადლობა კიდე ერთხ გაცემა ის ტუმბროპისთვის მე მადლობას გადაუხდი აქვე ყველა იმ ადამიანს ვინც ამ დღეების მანძილზე ძალიან მტკიცედ იბრძოდა საქართველოს ბროდასავლური ორიენტაციის დასაცავად რუსული კანონის წინააღმდეგ და ეს პატარა გამარჯვება მიღწეული და ხელს პარლამენტმა ჩააგდო ის კანონი რომელიც თავს გვახვევდა ჩვენ ქვეყანაში რუსულ მართველობას თუმცა როგორც ნანა მაგნიშნა ეს არის პირველი პატარა გამარჯვება წინ დიდი ბრძოლები გველის და ჩვენ ქართულმა საზოგადოებამ უნდა მივიყვანო ჩვენ ქვეყანა პირველ რიგში კანდიდატის სტატუსამდე და გძელვადიან პერიოდში კი ევროკავშირის წევრობამდეც კარგად ბრძანდებოდეთ ჩვენ ერთმანეთს უკვე შემდეგ გაცემაში შეხვდებით ვიმსჯელოთ თქვენ საჭიროებებზე რადიო ათინათის და საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს ერთობლივ გადაცემაში ჩვენი თვითმართველობა დაგვიკავშირდით პირდაპირ ეთერში შეკითხვები დაუსვით და ხმა მიაწვდინეთ მათ ვისაც თქვენი პრობლემების მოგვარება ხელეწიფება ვისმინეთ თვის ყოველ მეორე პარასკევს 17:00 საათსა და 15 წუთზე და ასევე გვიყურეთ ინტერნეტში თქვენ გააქვთ უფლება იცხოვროთ ღირსეულად ჩვენი თვითმართველობა თქვენ სამსახურში.